السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم مهان الله رب العالمين ومدل كي بوتو جمعات دين رمضان ماشي سيام سادونا رضو بستاي عودر كي بحول الله مدد تيك بساي كو الله باك مشجد اشت توفيق دان كولن اجن نمر سوا يوت شوري بلسي الحمد لله ভিডিও টি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আজকে আমরা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা আল ইমরানের 180 নম্বর আয়াত একটু বিশ্লেষণ করব ইনশাআল্লাহ প্রকৃতপক্ষে সফলতা কাকে বলে সফলতা কাকে বলে এই বিষয়ে একটু আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ সাইর मानुष व्यर्थ मुसलमान हारे जहां नाम प्रत्येक 
পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হবে আর যাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো হবে জাহান নাম থেকে যাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হবে জাহান নাম থেকে যারা বেঁচে যাবে প্রকৃতপক্ষে সফলতা অর্জন করেছে जहान नाम बेचे जावा कुरान बोलते सब चे बड़ सफलता क्योंकि काफेर जहान नामे जा मुशरिकरा जहान नामे जा मुराफिकरा जहान नामे जा जहान नामे गुण जो थे गुण आलोचना करब इनशाला गुण प्रवेश जहान नाम मुक्त हराम खाद्य भक्षण जहान नाम उपयुक्त हो जाए इनकाम तुम उपार्जन कैमन तुम हराम भक्षण कर हराम मानुष कपारे उत्साह हरामार्जन टाइम भेजाल खाटी गावा घी बना 
ফেভিকল আটা ফেভিকল আঠা এবং আপনার সোয়াবিন তেল পাম অয়েল তেল দুইটা মিক্স করে ওর ভিতরে ঘির যে অরিজিনাল সেন্ট এই সেন্টটা দিচ্ছে দিয়ে ঘি তৈরি করছে রাজধানীর বিভিন্ন হোটেলে মরা মুরগির মাংস খাওয়া কোন কোন জায়গায় বিড়াল কুকুরের গোস্ত খাওয়ানো হচ্ছে মানুষে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশে মুসলিম রাষ্ট্রে রমজান যখন আসে তখন মসজিদ মুখী হয় মানুষেরা ব্যবসা যারা করে তারা তাদের ব্যবসাটা কি করে রোজাদারদের জন্য একটু সহজ হয় এটা দেখে কিন্তু আমাদের দেশে রমজানের প্রস্তুতি চলেই অন্য রকম ভাবে যে যেই সেক্টরে আছে সেই সেক্টর থেকে রোজাদারদের ঠকানোর জন্য চেষ্টা করে যারা গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে আছে ওরা রমজানে কিভাবে কোন জিনিসের দাম একটু নকশা বাড়ায় তিনশো টাকার জিনিস তিন হাজার টাকায় বিক্রি করা যায় এই সব ছাত্রী থাকবে যারা টেলিভিশন নির্মাতা বিভিন্ন রকমের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ওরা রমজান উপলক্ষে রমজানের শেষে কি উপহার দেবে জাতিকে ওটা নিয়ে ওদের মাথা ঘামানো ওইটাই হলো ওদের রমজানের প্রস্তুতি যারা ব্যবসা করে এগারোটা মাস এক রকম ব্যবসা করলো আর রমজান মাসে কিভাবে কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা বেশি করে নেওয়া যায় এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা আমাদের জাহান নামে যে যাবে মুসলমান হয়েও জাহান নামে যাবে জান্নাতে যেতে পারবে না তার ভিতরে কিন্তু এক নাম্বার কারণ এই হারাম উপার্জন বিশ্বরবি বলেছেন কেউ যদি মানুষের সঙ্গে ধোকাবাজি কোনো কাজ করে এই ব্যবসার ক্ষেত্রে এই লোকটা বিশ্বনবীর উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাবে তার সাথে বিশ্বনবীর কোনো সম্পর্ক নাই আর একটা হাদিসে এসেছে এই ধোকাবাজ প্রতারক কোনোদিনও জান্নাতে যাবে না অথচ দেখা যাচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে ওই লোকটা রোজা আসছে ওই লোকটা দুই তিনবার হজ করেছেন কিন্তু বিশ্বনবী বলেছেন তা করলে কি হবে এই ধোকাবাজি করার কারণে এই খাদ্যে ভেজাল মিশানোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন আম আপনার ফরমালিন দিয়ে পাকানো হচ্ছে তারপরে ছোট শিশুদের খাবার দুধ যেটা বিদেশ থেকে আসে তার ভিতরে দুধের কিচ্ছু নেই ওর ভিতরে ক্ষতিকার অনেক কিছু পাওয়া গেছে পিরানের যে গুড়া মশলা আমরা কিনি পিরান রাধুনি এই গুড়া মশলার ভিতরে হলুদের উপরে গবেষণা করে দেখেছে এর ভিতরে হলুদ আছে সামান্য পরিমাণ আর অধিকাংশ আগর বাগর জিনিস দিয়ে ভরা অনেক এই সরকার ব্যাপক ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে এটা খুব একটা ভালো পদক্ষেপ যে মানুষ যাতে অন্তত এই ভেজাল পণ্য খেয়ে যাতে আমাদের যে গোয়াড়াই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা ওরা যে দুধ খাচ্ছে মায়ের বুকের দুধ পায় না বিধায় বাধ্য হয়ে কত টাকা দিয়ে আব্বা দুধ কিনে আনছে পিতা দুধ কিনে আনছে সন্তানের জন্য সেই দুধের ভিতরে বিভিন্ন ক্ষতিকারক জিনিস পাওয়া যাচ্ছে যেটা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি এই জন্য হারাম আপনি নিজে ঘরে খাবার খাচ্ছেন না কিন্তু পরের খাবার খেয়ে যদি আপনার শরীরটা গঠন হয় কোনোদিন আপনার রোজা তো কবল হবে না আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না বিশ্বনবী চোদ্দশো বছর আগে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা তার জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন এই শব্দটা দিয়ে হাদিস এই বাক্য দিয়ে হাদিসটা শুরু হয়েছে লায়াদুখুলুল জান্না ও জান্নাতে ঢুকতে পারবে না তাও এই কথা বিশ্বনবীর পবিত্র জবানের কথা কে বাড়ির খাবার খাই না কিন্তু বাইরে বিভিন্ন রকমের অবৈধ ইনকাম আমরা করার চিন্তা ভাবনা করি এটা থেকে পরে হতে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না মুসলমান হওয়ার পরেও ওই মুসলমান জান্নাতে যেতে পারবে না বিশ্বনবী বলেছেন যে আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক রাখে না সামান্য জমি জমা নিয়ে বা সামান্য কোনো বিষয় নিয়ে অনেক মুসলমান আছে রাগ করে অন্য মুসলমানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছেন অনেক দিন যাতায়াত নেই কথাবার্তা নেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি কিন্তু নিজেকে আপনি মনে করেন যে ও তো ওর সাথে মিশার যায় না ওর যে গুড ও যে খারাপ ওর সাথে মিশা যায় না আপনি এই কথা বলে আপনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন তার থেকে আত্মীয় কিন্তু কোরআন বলছে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে কঠিন ভাবে আল্লাহ ভয় করো
আপনি মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা থাকলে থাকতে পারে তার অপরাধের কারণে তার জন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহ তার ভিতর থেকে এই সমস্যা সেটা দূর করে দাও আমার জমি সে জবর দখল করেছে আমার জমি ঠিকমতো দেয়নি আল্লাহ ওকে সহি বুঝ দাও ও জন্য আমার জমিটা হক ন্যায্য হক দিয়ে দেয় বেশিরভাগ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয় এই জমি জমার কারণে सम्पर्क छिन्न कर मन करें विश्व नबीर पवित्र हादिस मुसलमान हारे तीन नम्बर गुण हलो लोकता कष्ट दे समाज अनेक मानुष आज सब झाड़ू दिए अन्न जमी रेखे निजे एलिक समस्या विधाय कुरबानी अनेक दूर गेबी के दुर्गन्ध छड़े कष्ट कष्ट दिएना समाज देखा जाए परेशी भाई सुविधा दे जीवन कष्ट पाबीर अल्लाह मतान खेदमत कर अश्लील भाषा गाली गलास गोर के लोक जारी असंख्य हादी बेपारे 
मानुषर हक नष्ट कर मानुषर हक विभिन्न भाव होते गिबत कर जहांगिष्ट किस मानुष जिना गिबत कर मुसलमान गुण थे खुटा दे रास्ता बंद पवित्र जवान दिए दान टोटाल मार गो पेलिना बर मान चगल खर एर कथा उभयू 
দখল জান্নাতা কত্তাতুন যে ব্যক্তি চগল খর করে কথাবার্তা একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগাই ওর কথা আবার আরেকজনের কাছে লাগাই এইভাবে যারা করে ওরা কোনোদিন জান্নাতে যাবে না যতই সে মুসলমান হোক 10 নাম্বার হলো যে অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয় তার মানে আমাদের সমাজে কিন্তু এই অভ্যাস অনেকের আছে ধর্ম কুটুম্ব বানাই ধর্ম বাপ পাতাই ধর্ম মা বানাই এলাকা আছে কিনা জানি না আমাদের এলাকায় অহরহ দেখা যায় ধর্ম আত্মীয় বানাই এমনি মুসলমান হিসেবে মুসলমান আপনি ভাই সম্পর্ক আল্লাহর জন্য হবে এটা হতে পারে কিন্তু ধর্ম পিতা যদি আপনি বানান আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র যিনি ছিলেন নাম ছিল সাইদ ইবনে হারেসা যার ব্যাপারে কোরআনে একজন সাহাবীর নামই কোরআনে সরাসরি এসেছে তিনি হলেন যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে আদর করে করে বিশ্ব নবী তাকে বললেন যে এ আমার সন্তান সাহাবাদেরকে বললেন যে তোমরা যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকবা মুহাম্মদের ছেলে যায়েদ লোকেরা ডাকাটাকি শুরু করলো যে মুহাম্মদের ছেলে যায়েদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে আয়াত নাযিল করলেন উদউহুম লিআবাইহিম হুয়া আকসাতু ইনদাল্লাহ ওর তো পিতা আছে ওর পিতার নাম হারেসা ও নবী প্রত্যেককে তার পিতার নামের দিকে নাম সহ তাকে ডাকা লাগবে উদউহুম লিআবাইহিম ওকে ডাকবা তার অরিজিনাল পিতার নাম ধরে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ধর্ম বাপ ধর্ম মা এরকম পাতা যেটা বিশ্ব নবীকে আল্লাহ নিষেধ করে দিয়ে আমাদের শেখালেন আর আমরা সেটা ওভারটেক করে আবেগে পড়ে বাপ পাতাই অন্যের বাপকে নিজের বাপ বলে পরিচয় দিলে বিশ্ব নবীর হাদিস অসংখ্য হাদিস রয়েছে ও জান্নাতে দিতে পারবে না অনেকে আছে নিজের বাপকে আবার অস্বীকার করে সন্তান বড় অফিসার হয়ে গেছে এই যে আপনাদের নড়াইলে নড়াইলে সন্তানকে বিসিএস ক্যাডার বানিয়েছেন পিতা পরের বাড়ি কাজ করে 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 সন্তানকে বড় করেছেন একটা সরকারি কলেজের তিনি প্রভাষক হয়েছেন এই পিতার বাড়ি ঘর কিচ্ছু নেই পরের বাড়ি কাজ করে করে সন্তানটাকে মানুষ করেছে সন্তান বিবাহ করে নড়াইলে মাথার চুল ছিল এলোমেলো কারণ তার জীবনটাই তো মাটি হয়ে গেছে এই সন্তানকে বিসিএস ক্যাডার বানাতে গিয়া যাওয়ার পর যখন পরিচয় ক্লাসে ঢুকে গেছেন ক্লাস ছিলেন ওরা জিজ্ঞাসা করলেন কে ইনি শিক্ষক তখন বললেন ইংলিশে বললেন যে সার্ভেন্ট এখন ইনি তো জানেন না সার্ভেন্ট মানে কি বাংলায় যদি বলে যে চাকর তাহলে উনি কষ্ট পাবেন পিতা উনি ওই শুনে খুশি হয়েছেন যে মনে হয় পিতার কোনো ভালো কোনো আর ইংলিশ হবে সার্ভেন্ট বাড়িতে আসার পরে কয়েকজন জ্ঞানী গুণী মানুষের কাছে শুনেছেন যে আমার সন্তান তো আমাকে সার্ভেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে অর্থ কি বলছে সার্ভেন্ট মানে তো চাকর তার মানে উনি ছাত্রদের কাছে এই রকম পিতাকে পিতা পরিচয় দিতে চান নাই বিশ্বনবীর একটা হাদিস কেউ যদি পিতাকে পরিচয় দিতে না চায় সেদিন আল্লাহকে অস্বীকার করলো সেদিন কুপরি করলো এরকম একটা হাদিস রয়েছে এই জন্য এটাও করা যাবে না এবং ধর্ম পিতা ধর্ম মা এরকম পাতানো যাবে না আমাদের দেশে এটা অনেক দেখা যায় ধর্ম আত্মীয় নিজের ছেলে নেই আরেকজনকে ছেলে বানানো হলো এরপরে আমার আপন ছেলের মতো পর্দাও মানে না কোন পর্দার কথা বললে আমার আপন ছেলের চেয়েও আরো বেশি আপন ওর সাথে কিসের পর্দা এইভাবে করে আমরা কিন্তু ইসলামটাকে এখানে তুচ্ছ মনে করছি ইসলামের বিধানকে আমরা একেবারে নর্মাল মনে করছি এটা করা যাবে না এরপর মুসলমান হওয়ার পরেও জান্নাতে দিতে পারবে না তার এগারো নাম্বার গুণ হলো যার ভিতরে অহংকার থাকবে তাও বিশ্ব নবী আবার সামান্য পরিমাণ অহংকারের কথা উল্লেখ করেছেন জান্নাতা 
জান্নাত পরিমাণ অহংকার যার ভিতরে আছে সে জান্নাতে দিতে পারবে না আপনি আজকে যদি মারা যান তিন দিনের মাথায় আপনার মাথার চুলগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে এরপর আপনার শরীরের अहंकार हलो पोशाक अहंकार जो क्यों करते चाय पोशाक नहीं जो से टाना टानी कर लो अहंकार कर पोशाक सामान्य अहंकार रहे स्वीकार कर लो अबाधार तुम्हारे मध्य कत अवदान सामान्य छोट खाट कारण मनोमालिन्य होते ही संगे संगे बोले जाए तुम्हारे संसार करी पाय कारण स्वामी स्त्री विच्छेद जो घटे जाए तक ओ स्वीर द्वारा स्त्री द्वारा विभिन्न भाव चेनार गुना करान सूझ तैरी शयतान जो खुशी है एक संसार जो से विच्छेद घटाते 
14 নম্বর গুণ হলো ওই আলেম যে আলেম দুনিয়ার অর্জনের জন্য দুনিয়ার উদ্দেশ্যে এলেম অর্জন করে আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নয় দুনিয়া শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন টাকা পয়সা ইনকাম এই শুধুমাত্র দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যারা যে আলেম জ্ঞান অর্জন করবে নামাজি পরেজগার জমনি হোক ও মুসলমান হওয়ার পরেও জান্নাতে দিতে পারবে না হাদিস অনেক হাদিস রয়েছে পনেরো নম্বর হলো যারা পিওর কালো কলব যারা ব্যবহার করে এ ব্যাপারে অবশ্য দুইটা মত পাওয়া গেছে তবে হাদিস অনেক হাদিস রয়েছে যেটা সন্দেহযুক্ত সেটা থেকে আমরা পরেজ হওয়ার চেষ্টা করব অনেকে এটাকে চাইস করার জন্য বিভিন্ন ভাবে মশলা মশাইল ঘাটাঘাটি করে যে আমরা এখন বর্তমান সময়ে সারযুক্ত খাবার খাচ্ছি শরীরের অল্প বয়সে আঠারো বারো বছর বয়সে আমাদের মাথার চুল বেঁকে যাচ্ছে ছেলে বিয়ে দিতে পারতেছে না কি করব কলব না দিয়ে কি করব এই জাতীয় বিভিন্ন রকমের অজুহাত দিয়ে একটা জিনিস জায়েজ করা যায় এটা সহজ মনে করে নিয়ে যায় কিন্তু বিশ্বনবীর কড়া কড়া অসংখ্য হাদিস রয়েছে যে অরিজিনাল পিওর কালো কলব ব্যবহারকারী জান্নাতে দিতে পারবে না এজন্য এটা থেকে আমরা পরে যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ষোলো নম্বর গুণ ওই মুসলমান যে মুসলমান জান্নাতে দিতে পারবে না যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে এটা এর আগে প্রায় দশ বারো বার বলা হয়েছে যে লোক দেখানোর জন্য আমল করার কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে হাদিসে পাওয়া গেছে এবং কোরআনেও এসেছে এই ব্যাপারে যে লোক দেখানোর জন্য আমল করলে ও জান্নাতে যেতে পারবে না বিশেষ করে অর্থনৈতিক যে ইবাদত গুলো আছে এই ইবাদতের ভিতরে লোক দেখানোর প্রবণতাটা বেশি থাকে যে আমাকে দানবীর বলবে আমি এত টাকা দান করেছি আমি এই এই করেছি আমি প্রায় পাঁচ হাজার গরিব মানুষের জাকাতে শাড়ি দিয়েছি এই অর্থনৈতিক যে ইবাদত গুলো এটা মানুষের দেখানোর জন্য বেশি হয় এই জন্য বিশ্বনবী বলে দিয়েছেন অমান যে দান করলো লোক দেখানোর জন্য যে এলাকার লোকজন তারে দানবীর মনে করবে এখনো মেম্বার হয়নি মেম্বার হওয়ার পরে না জানি কত দান করবে আর এই যে এই ধারণা তৈরি হবে তার ভালো জনগণ বেশি ভালো মনে করবে এই জনগণের উদ্দেশ্য করে যদি দানটা হয়ে যায় বিশ্বনবী বলেছেন সিরিক হয়ে যাবে কারণ ইবাদত বন্দেগি যা কিছু করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে জীবন মরণ সবই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে এই জন্য আমাদের এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এবং কেউ যদি লোক দেখানোর জন্য নামাজ উপরে সিরিক হয়ে যাবে লোক দেখানোর জন্য যত ইবাদত আছে সব ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে কোন কিছু লোক দেখানোর জন্য হবে না লোক দেখানোর জন্য যদি হয় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন যাদের দেখানোর জন্য তুমি ওই ইবাদত গুলো করেছিলে তোমার নামের আগে আলহাজ লেখা থাকবে এই জন্য হজ করেছিলে যাদের সামনে তুমি এই কাজ করেছো তাদের কাছে বিনিময় চা আওয়াজকে দেখো কার কারো কাছে কিছু পাও কিনা তুমি তো আমার জন্য করো নাই এরপর সতেরো নম্বর গুণ যেই গুণ থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না মুসলমান হওয়ার পরেও সেটা হলো ওয়ারিসকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত কারী এই প্রবণতা আমাদের দেশে অনেক বেশি আগেও বলেছি এই পয়েন্ট গুলো আমরা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে শুনেছি এক জায়গায় করে আজকে শুনছি কিন্তু এই আলোচনা গুলো বিভিন্ন ভাবে হয়ে গেছে ইতিপূর্বে কারণে আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে তাকে জান্নাতের ওয়ারিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন জান্নাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন এই জন্য সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যার যে নিজ অধিকার এটা আমরা পাই টু পাই এটা বুঝাই দেব কারণ এটার কারণে জান্নাত এটা কিন্তু মিস হয়ে যাবে অনেকে আমরা দেখি সন্তানকে তেজ্য পুত্র করে দেয় সন্তানকে তেজ্য 
সন্তান অপরাধ করলে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে তাকে ভালো করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আপনার অনেকে বলে মরার আগে বলে যায় যে আমি যদি মরে যাই তো ওজন আমার লাশের কাছে না আসে আমার খাটলা যেন ও না ধরে ওজন আমার জানাজাই শরীক না হয় আমার কোন সম্পদ যেন ওকে না দেওয়া হয় এইভাবে আগে আবেগে পড়ে আমরা সন্তানকে এই যে যে ওসিয়ত করে গেলাম অনেক হাদিস রয়েছে এই বিষয়ে যে এই করলে সে জান্নাত পাবে না वंचित कर सामान्य क्षमतारेक्टर आगामी लिखे दे रोजा रखबा जकत प्रदान करवाद 
নিষেধ নিষেধ যদি মান্য করতে পারো এই চারটা কাজ যদি করো বিশ্ব নবীর পবিত্র জবান দিয়ে বলেছেন তাদ খুলু জান্নাতা রব্বিকু তোমাদের রব তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতের ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে আল্লাহ পাক এই চারটি কাজ আমাদের সকলকে করার তৌফিক দান করুক সকল বিল আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেই বাইশটা গুণ আমরা শুনলাম এই গুণ থেকে আমাদেরকে বের করে পরহেজ হয়ে রমজানের প্রকৃত পক্ষে রমজানের হক আদায় করে আমরা যেন একেবারে মাসুম বেগুনা হতে পারি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক সকল বিল আল্লাহ আমিন ও আখিরুদ্দ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আমরা যারা সুন্নত পড়িনি সুন্নত পড়ে নেই